everyone. Welcome and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sri Dharan Thore Raja. Uppa time on the Toronto la 9.03 p.m. And the weather is 4 degrees Celsius. Thankfully, I am positive and I am negative. So, I am happy about that. So, welcome to the first time we have the COVID numbers. Indian daily numbers and the total numbers in Canada. At the top of the hour, uh, Prime Minister Justin Trudeau and a press meet uh, which regard, or sorry, or a clip release for uh, COVID and COVID vaccines. So we're going to have a look at that. Other Canadian we have a Canadian Prime uh, Finance Minister and Deputy Prime Minister Christia Freeland. Above uh, and over, So on the wish of the day, in depth, we have uh, Sudaran and Accountant Ariaran. We have a little bit of a look We have Shainika from IC Initiative. Above and the 16 days of Activism against gender based violence. And then I'm going to currency, Kalayarangam, uh, and we have our weather and news for today. So let's start off. First, I'm COVID numbers. So daily numbers are Ontario, 1,983, death, 13. British Columbia 723, death 28, Saskatchewan 324, death 4, Manitoba 293, death 13, New Brunswick 4, no deaths, Newfoundland and Labrador 1, no deaths, and that's on the daily index. Total we have 355,735 cases. So again, numbers on the projections about the thousand. I am going to say that almost 2,000 are going to be the highest Not a good thing. There uh, are restrictions are in place. I am going to say that there is a code that is going to be the code. I am going to say that there is a code that is going to be the So, I am going to talk about that. I am going to talk about that. So, Prime Minister Justin Trudeau is going to be individually over a premium culture. Now, we have to roll out the COVID vaccine. So, we have to distribute the vaccine. We have to distribute the vaccine. We have to distribute the vaccine. Let's go have a watch. Job one remains keeping people safe. This has been our government's focus right from the start of the pandemic. That's why today we started our meeting with a presentation about vaccine rollout from Dr. Tam, Major General Fortin, and President Stewart of the Public Health Agency. In just a few moments, Dr. Tam and Major General Fortin will provide more details about what they presented to the premiers. Yesterday, Health Canada approved the Pfizer-BioNTech vaccine as safe and effective. We now have a green light on getting shipments delivered and vaccines out to Canadians. The first 30,000 doses are expected to arrive on Canadian soil in just a few days. To all Canadians, if you're feeling relieved and hopeful, you're not alone. This is the good news we all needed. But remember, this is only the first step in what would be a massive project over a long winter. I announced to the premiers that the federal government will be covering the cost of these vaccines, as well as the supplies needed to administer them. Not only will doses be free for Canadians, but provinces and territories won't have to use their funding to pay for this vaccine. Vaccines are safe and effective. Serious side effects are incredibly rare. In the very unlikely event of an adverse reaction, though, we want to make sure that Canadians have fair access to support. So today, I can announce that we're creating a federal support program around vaccine safety for all Canadians and for all vaccines. This includes COVID-19 vaccines that will be rolled out soon. This program is based on the model Quebec has had in place for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries. Today, the Premiers and I discussed what else we need to do while we roll out vaccines. 
The federal government has already covered the cost of billions of pieces of PPE and millions of rapid tests that we've sent to the provinces and territories. We've also provided tens of billions of dollars in funding to the province and provinces and territories, including through the Safe Restart Agreement and the Safe Return to Class Fund. This money is for everything from strengthening health care to improving ventilation in schools. Eight out of every ten dollars spent to protect and support Canadians through this crisis has been spent by the federal government. And as I have said to the premiers at our previous meetings, we will continue to work with them to ensure that this help gets to the people who need it. I proposed many concrete steps during our meeting on the work with the premiers moving forward. First of all, we all recognized how important it is to support seniors during this pandemic. Uh, the challenges that have been laid bare uh, in our long-term care homes requires more resources uh, and more work together to deliver for our seniors who are worried uh, and families who are worried about them. Uh, so I proposed moving forward with the provinces on sharing best practices and uh, delivering new federal resources to ensure uh, that our seniors are best protected. And I certainly hope to work with the premiers on that in the coming weeks. Uh, we also uh, made commitments to move forward on pharmacare. Uh, we've already made commitments on uh, high cost prescription drugs. We've made commitments on working on a national formulary. Uh, and I look forward to working with premiers who are ready on uh, a universal pharmacare system uh, that can make a huge difference when Canadians are worried uh, about pharmacare, about vaccines, uh, about that side of health care. We uh, made a commitment to work together on that. We know that collection of data and digital transformation of our healthcare systems is increasingly important, and collaboration between different regions and jurisdictions is going to be important in order to deliver the best modern health care, including virtual care, to Canadians necessary. And there is much we can do to collaborate on that. And I look forward to working with the provinces and territories on better use of technology and better coordination of data. <laughs> நீங்கள் <laughs> Hi guys, welcome back. So, just to do a little bit of a plan for this appointment. Rafa, they have talked about it. They already have it planned out. Uh, so, it is coming together. That's good. At least the vaccine is coming together. So, hopefully, things get a lot better. Next thing is Canada. So, we have a Canadian Finance Minister, Deputy Premier Minister, Christine Freeland. She has been talking about it. 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 She has been அவன் தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பிஸ்னஸுக்கு வந்து தே ஹாவ் இப்போ எம்ப்ளாயிஸுக்கு நீங்கள் காசு கட்டணும் உங்களோட பில்டிங்குக்கும் இப்போ கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் அதில் இருக்கலாம் யூ ஹாவ் டு கட் அண்ட் இஸ் வா இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து தே ஹாவ் ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி எஸ்பெஷலி கோவிட் டைமில் லாட் ஆஃப் ஃபைனான்சஸ் ஆக்களுக்கு இடிக்குது ஸோ ரெண்ட் சப்சிடி அண்ட் வெயிட் சப்சிடி இருக்குது ஸோ நிறைய ஆக்கள் இதை இப்போ யூஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறியும் ஐ திங்க் சில ஆக்களுக்கு ஜஸ்ட் தேர் நாட் அ வே அது பிற சிலவில் கேட்பாங்க டாக்குமெண்டேஷன் கேட்பாங்க எல்லாம் ஃபாலோ அப் பண்ண நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஸோ அது ஒரு இதை வந்து முக்கியமாக நாங்கள் வழங்கிக் கொள்ளணும் ஸோ இதை பற்றி எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் மேக் ஷூர் யூ ஹாவ் இட் இன் பிளேஸ் அட் சம் பாயிண்ட் ஒன் அதர் இட் வில் கம் அப் பட் நான் கலைக்கிற விட இட்ஸ் வேர் டு கோடு தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸோ லெட்ஸ் கோ டு சுதாரன் அண்ட் அக்கௌண்டன் அரியாரன் ஃபார் தட் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் திரு அரி அரியரன் அவர்களே வணக்கம் சுதாகரன் வணக்கம் நேர்களே இரண்டு முக்கியமான கேள்விகள் நாங்கள் இது தொடர்பாக பல முறை பேசி இருந்தாலும் கூட பலருக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவசியத்தின் காரணமாக பேசுகின்றோம் நேற்றைய தினம் ஒரு செய்தி வெளிவந்திருந்தது குறிப்பாக கனேடிய நிதியமைச்சர் மற்றும் துணை பிரதமர் கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலாண்ட் அவர்கள் நேற்று ஒரு விடயத்தை சொல்லியிருந்தார் அதாவது 
தொழில் நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் சில சலுகைகள் கனேடிய அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன கடந்த காலங்களில் குறிப்பாக இப்பொழுதும் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அதிலே குறிப்பாக சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் அவர்களுடைய பணியாளர்கள் அதாவது உங்களுடைய ஒரு பிசினஸ்ல உங்களுடைய ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகின்றவர்கள் இந்த கோவிட் பத்தொன்பது இந்த கோவிட் பண்டமிக் கால பகுதியிலே அவர்களுக்கான ஒரு கொடுப்பனவை வழங்குவது இரண்டாவது இந்த ரெண்ட் சப்சிடி இப்படி இரண்டு மூன்று விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தன அதை தவிர இதற்கு மேலதிகமாக வங்கிகள் மூலமாக நாற்பதாயிரம் கடன் உதவி அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது அதிகமாக இன்னும் ஒரு இருபதாயிரம் கடன் உதவி இப்படி வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் சில நிறுவனங்கள் இதை வந்து தவறாக புரிந்து கொண்டு அதை வந்து தங்களுக்கான பணம் தங்களுடைய நிறுவனத்துக்கான பணம் அல்லது அவர்களுக்கான ஒரு போனஸ் என்று நினைத்துக் கொள்கின்றார்கள் அது அப்படி அல்ல உங்களுக்கு தேவை என்றால் மட்டும் நீங்கள் அதை அப்ளை செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் அதை திருப்பி திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இப்பொழுது அதை பற்றி எந்த கேள்விகள் அல்லது விசாரணைகள் இடம்பெறாவிட்டாலும் பின்னர் அதை பற்றி வரலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இந்த சப்சிடி மற்றும் இந்த 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 ரெண்ட் சப்சிடி அல்லது இந்த அங்கே தொழில் நிறுவனங்களில் பணியாற்றுபவர்களுக்கான சலுகைகள் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்வீர்களா மீண்டும் ஒரு முறை அறியவர்களை நிச்சயமா சுதாகரன் என்ன நடந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் இப்பொழுது வேஸ்ட் சப்சிடி எல்லா தொழிற்சாபனங்களும் அவர்களுடைய வருமானம் கம்பேரிட்டிவ்லி அதாவது லாஸ்ட் இயரோட கம்பேர் பண்ணலாம் அல்லது இதே மாதத்தோடு இல்லை என்றால் ஜனவரி பிப்ரவரி டுவெண்டி டுவெண்டியோட கம்பேர் பண்ணி அவர்களுடைய வருமானம் வீழ்ச்சியாக இருக்குமானால் இந்த இந்த மாதங்களில் அவர்களுக்கு வேஸ்ட் சப்சிடியும் ரெண்ட் சப்சிடியும் கொடுக்கிறார்கள் அப்ப இது வந்து வருமானம் குறைவாக இருப்பதால் அவர்கள் திரும்ப உங்களுடைய ஊழியர்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு வருமானம் ஊழியர்களுக்கான சில பேரோலை கொடுப்பதற்காக அரசாங்கம் ஊக்குவிக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் ஊழியர்களை தொடர்ச்சியாக வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த சாமனங்கள் ரெண்ட் சப்சிடி கொடுப்பது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த தொழிலில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படி என்றால் தான் ஆக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த காரணத்துக்காகத்தான் அவர்கள் கொடுக்கொண்டு இந்த வருமான வேஸ்ட் சப்சிடியோ ரெண்ட் சப்சிடியோ கொடுக்கின்றார்கள் ஆனால் நேற்றைய இதன்படி பார்த்தால் ஒரு சில ஸ்தாபனங்கள் அதுதான் ஐ திங்க் சிபிசி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணின்படி ஒரு சில ஸ்தாபனங்கள் இந்த வேஸ்ட் சப்சிடியையும் எடுக்கிறார்கள் அத்துடன் தங்களுடைய டிரக்டர்ஸுக்கு டிவிடன்ஸுகளையும் பே பண்ணுகின்றார்கள் அதுதான் ஒரு குற்றச்சாட்டாக வந்திருந்தது அப்ப அதை தான் அதால் தான் அவர்கள் பாராளுமன்றத்து சில கேள்விகள் எழுப்பி இருந்தாலும் வேஸ்ட் சப்சிடி கொடுப்பது காரணம் உங்களுக்கு கஷ்ட பண கஷ்ட ஏற்பட்டு இருக்கிற படிகால் தான் வேஸ்ட் சப்சிடியை கொடுக்கிறார்கள் ரெண்ட் சப்சிடியை கொடுக்கிறார்கள் நீங்க தொடர்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்று சோ அதை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதுதான் எல்லாருடைய ஒரு இதாக இருக்கின்றது எஸ் இது வந்து பின் அளவில் அதாவது வருகின்ற வருடங்களில் அவர்கள் இந்த வருமான வரி பத்திரங்களை பூர்த்தி செய்கின்ற பொழுது அல்லது அதன் பின்பு எப்படியான கேள்விகள் அல்லது விசாரணைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் நினைக்கிறீர்கள் ஆமாம் இது வந்து இப்ப தருகின்ற வருமானம் எல்லாமே இந்த எடுக்கிற கம்பெனிக்கு ஒரு வருமான இன்கமாகத்தான் வரப்போகின்றது அப்ப அது அவர்களுடைய டாக்ஸ் ரிட்டர்னில் அவர் காட்டத்தான் போகின்றார்கள் ஏன்னா இது நாங்கள் எடுக்கிறதே சிஆர்ஐ கூடாக அதாவது ரெவன்யூ கனடா மூலமாகத்தான் இந்த பரம பணங்கள் வருகின்றன ஆகவே அவர்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் செய்யும் பொழுது நீங்க டிவிடன் கொடுத்தீர்களா அல்லது என்ன கொடுத்தீர்கள் எப்படி உங்களுடைய கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தது எல்லாமே அவர்களால் புரிந்து கொள்ள பார்த்து கொள்ள முடியும் என்ன நாங்கள் அவர்கள் தான் டாக்ஸ் ரிட்டர்னையுமே சமர்ப்பிக்கின்றோம் ஆகவே உடனடியாக இல்லை இப்ப டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் நாங்கள் அடுத்த வருடம் சமர்ப்பிப்போம் அல்லது அதுக்கு அடுத்த வருடம் சமர்ப்பிப்போம் டிபெண்டிங் ஆன் த எங்களுடைய இயர் அண்ட் பொறுத்து தான் இந்த அந்த கம்பெனிகள் தங்களுடைய டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்களை செய்வார்கள் அதற்கு பிறகுதான் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு வருடத்துக்கு பிறகுதான் சிஆர்ஏ அந்த கம்பெனியினுடைய டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்களை மீளாய்வு செய்து ஆடிட்டுக்கு வருவதெல்லாம் எடுக்கும் அப்ப இதுக்கெல்லாம் உடனடியா நடக்க மாட்டாது ரெண்டு மூன்று நாலு வருடங்களுக்கு பிறகுதான் இது என்ன இதுக்கான இதுகளை எடுக்கும் ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் சொல்லுவது என்ன என்று சொன்னால் தேவையில்லாமல் காசை எடுக்க வேண்டாம் அது மட்டும் அதை ஒழுங்காக பிரயோகிக்க வேண்டும் அதை எம்ப்ளாயிஸ் கொடுப்பதற்குத்தான் இதை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்றுதான் அரசாங்கத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கமாக இருக்கின்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி உடனடியாக அதனுடைய விளைவுகள் தெரியாவிட்டாலும் கூட ஒரு இரண்டு வருடங்களில் கடந்த காலங்களில் கூட பலருக்கு இந்த வருமான வரி பத்திரங்கள் பூர்த்தி செய்வது அனுப்பதில் கூட பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு பின்னர் இரண்டு மூன்று வருடங்கள் தாமதமாக கூட பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு அதற்கான பத்திரங்கள் கேட்கப்பட்டிருந்தன ஆகவே இப்படியான பிரச்சனைகளை தவிர்த்துக் கொள்வதற்கு இந்த விடயத்தை சற்று கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் 
இரண்டாவதாக இந்த சர்வ் அல்லது இப்பொழுது சிஆர்பி இரண்டு கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன கோவிட் பத்தொன்பது நாள் பாதிக்கப்பட்டு நீங்கள் வேலைக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தால் அல்லது நீங்கள் ஒரு சுய தொழில் செய்பவராக இருந்தால் அதை செய்ய முடியாத ஒரு காரணத்தால் இருந்தால் உங்களுக்கு முன்னர் இரண்டாயிரம் டாலர் மாதம் இப்பொழுது மாதத்துக்கு நானூறு அல்லது நானூற்றி ஐம்பது சில இடங்களில் ஐநூறு இப்படி வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே இது நாங்கள் கலந்த முறை சொன்னது போல இது ஒரு இன்கம் அதாவது அடுத்த முறை நீங்கள் டாக்ஸ் செய்கின்ற பொழுது இதை ஒரு இன்கமாக நீங்கள் காட்ட வேண்டும் அதற்கு டாக்ஸ் செலுத்த வேண்டும் என்று பேசியிருந்தோம் இந்த வாரமும் சிலருக்கு கடிதங்கள் அல்லது மின்னஞ்சல்கள் சென்றிருக்கின்றன நீங்கள் இதற்கு தகுதி இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றீர்கள் என்று இதிலேயே குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம் கடந்த வருடம் வருமான வரி பத்திரங்களை பூர்த்தி செய்திருக்கினவே அனுப்பியவர்கள் கடந்த ஜனவரியில் இருந்து மார்ச் வரை பின்னர் மார்ச் மாதம் பின்னர் இதற்கான விண்ணப்பங்களை கோரியவர்களுக்கு தான் இப்படியான கடிதங்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன அதில் குறிப்பாக கேட்டது உங்களுடைய கடந்த வருடத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுடைய வருமானம் ஐயாயிரத்திலிருந்து குறைவாக அல்லது அது பற்றி எந்த விவரமும் இல்லை ஆகவே இதற்கு நீங்கள் தகுதி இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது இதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுவீர்களா நிச்சயமாக அதிகமானவர்களுக்கு இந்த கடிதம் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இப்பொழுதும் இது ஒரு பெரிய ஒரு சர்ச்சையையும் கிளப்பி இருக்கின்றது முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து இவர்கள் வந்து கடந்த வருடத்தில் ஃபைவ் தௌசண்ட் அவர்களுடைய கொண்டிஷன் வந்து இந்த சேர்ப்பு எடுப்பது கொண்டிஷன் வந்து நீங்கள் ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டோ அல்லது எம்ப்ளாயோ என்ன மாதிரி இருந்தாலும் ஆக குறைந்தது ஐந்து ஐய ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் நீங்கள் வருமானமாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று அதை சிலர் என்ன மாதிரி சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இது நான் ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலரை அது இன்டர்பிரிட்டேஷன்லேயும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கிற மாதிரி தெரிகின்றது பட் எனிவே சிஆர்ஐ நிலைப்பாடோ அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்றால் நெட் இன்கம் அதாவது ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலருக்கு நீங்கள் டாக்ஸ் பே பண்ணி இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமில்லை அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸும் வந்து உங்களுடைய உழைப்பினால் வந்த வருமானமாக இருக்க வேண்டும் சிலர் வந்து ரெண்டல் இங்கம் இருக்கும் டிவிடன் இங்கம் இருக்கும் கவர்மெண்ட்ல இந்த பேங்க்ல போயிட்டு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கம் வந்திருக்கலாம் அப்ப அப்படியான இங்கங்களை அவர்கள் ஒரு காலம் எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் இது நீங்கள் உழைப்பதன் மூலம் அந்த ஐயாயிரம் டாலர் நெட்டிங்கமாக வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அதுல ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இப்பொழுது அவர்கள் வந்து கடந்த வருடம் என்று சொல்லாமல் கடந்த பனிரெண்டு மாதங்களுக்குள் என்று ஒரு சொற்பிரயோகம் பாவித்திருந்தார்கள் இந்த மார்ச் மாதத்திலே ஆகவே அதில் ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்கிறது இது வந்து கடந்த வருடம் பெற்றிருக்க வேண்டுமா அல்லது கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்கள் என்றால் ஜனவரி பிப்ரவரி மாதம் கூட பன்னிரண்டு மாதங்களுக்குள் வரும் ஆகவே ஜனவரி மாதம் பிப்ரவரி மாதம் மார்ச் மாதம் பதினாலாம் தேதி வரைக்குமே நீங்கள் எடுத்திருக்கலாம் ஆகவே நீங்கள் போன வருட டக்ஸ் செய்யும் பொழுது குறைவாக செய்திருந்தாலும் இந்த வருடத்தில் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் பதினைந்து கிடையில் நீங்கள் அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸை நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணி இருப்பீர்களானால் உங்களுக்கு இது இந்த கடிதத்தை விட்டு நீங்கள் ஒரு பொருட்படுத்த தேவையில்லை அதுக்காக இந்த வருடம் இருபதாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டாக்ஸ் வந்து நாங்கள் அடுத்த வருடம் தான் செய்ய போகின்றோம் அந்த அடுத்த வருடம் செய்யும் பொழுது நாங்கள் இந்த வருமானத்தை காட்டிவிடுப்பீர்கள் நீங்கள் எடுத்திருந்தால் நீங்கள் அதை காட்டுவீர்கள் அதை காட்டிவிட்டீர்கள் ஆனால் இந்த கடிதத்தை பற்றி நீங்கள் பொருட்படுத்த தேவையில்லை ஆகவே ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் பதினான்காம் தேதிக்குள் உங்களுக்கு கூடிய வருமானம் ஐயாயிரம் டாலர் ஆக இருந்தால் அதுக்கு அதற்கான வருமான வரியை நீங்கள் செலுத்துகின்ற பொழுது இந்த கடிதத்தை பற்றி நீங்கள் பெருசாக பொருட்படுத்த தேவையில்லை இல்லாவிட்டால் கடந்த வருடம் நீங்கள் ிருந்து இந்த ஜனவரி மார்ச் மாதம் வரை கூட நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பெற்று இருக்காவிட்டால் உங்களுக்கு அந்த சேர்ப் அல்லது சிஆர்பி பெற்றுக் கொள்வதற்கான தகுதி இல்லை அப்படியா ஆமா ஆமா அதுதான் அதுதான் அதோட அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இப்ப நீங்கள் இந்த தகுதி இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் இந்த இந்த வருடம் எடுத்த காசுக்கு நீங்கள் அடுத்த வருடம் டாக்ஸ் கட்ட போகின்றீர்கள் ஆனால் தகுதி இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் அதை திருப்பி கொடுக்க வேண்டி வரும் அப்படி திருப்பி கொடுக்க வேண்டி வரும் பொழுது நீங்கள் நாங்கள் திருப்பி போய் சொல்ல முடியாது நான் திருப்பி கொடுத்து விட்டேன் ஆனால் எனக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேணும் என்று சொல்லியில் கட்டாயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உங்களுக்கு அரசாங்கம் தந்த காசுக்கு நீங்கள் டாக்ஸ் கட்ட செய்ய போகின்றீர்கள் அதுக்கு நீங்கள் தகுதி இல்லை என்றால் நீங்கள் அதை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றோ அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் திருப்பி கொடுக்க போ கேட்க போகின்றார்கள் அரசாங்கம் ஆகவே நீங்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டாக்ஸ் செய்யும் பொழுது அந்த காசுக்கு நீங்கள் டாக்ஸ் கொடுப்பீங்கள் ஆனபடியா உங்களுக்கு தெரியுமானால் நீங்கள் இதை வருமானமாக பெறவில்லை என்றால் திருப்பி தாருங்கள் என்றதுக்கான அறிவுறுத்தலை தான் அவர்கள் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே நன்றி அ
We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. So I hope you are paying attention to this So I hope you are paying attention to this Like I said, make sure everything is in place. There is a government help. But like I said, not everything is free. So I hope just calculate it out, keep everything in mind and keep it aside. Uh, 16 days of activism against gender based violence. So, this is actually the so the 16th day. Uh, so, every year, November 25th, which is International Day uh, for the Elimination of Violence Against Women, until December 10th, so in uh, which is World Human Rights Day. Uh, in the Kartatala Vanda, Canadians they take time uh, to observe in the gender based violence in uh, Nananga Sayalamanda. So, in the time, especially, of course, you all your say Vandiya Dan, but in the time, especially, you can focus on the focus. They talk about how to eliminate, how to call up, identify, and how to do the same thing. So, that's why we have a topic. Uh, so in the 16 days, Nariya uh, Akal influencers, uh, they'll talk about this because uh, it's like an ongoing issue then, but it is getting better and better. Uh, so that's a good thing. A lot of uh, gender stereotypes is all put aside. All of them can be equal up after that. Because our Indian society is good. So that's uh, definitely a good thing. Uh, so other people will like it then. Shainika Suresh from IC Initiative. So we'll go head over to her. வணக்கம் இந்த வாரம் முழுவதும் நீங்கள் வந்து 16 days of activism against gender based violence என்ற தலைப்பில் பார்த்து கொண்டு வாரீங்கள் இந்த வகையில் இன்றைக்கு நாங்கள் கதைக்க போகிற டாபிக் வந்து அதாவது சட்ட ரீதியாக என்னென்ன உதவிகள் இருக்குன்ற அதாவது குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்படுறவர்களுக்கு சட்ட ரீதியாக என்னென்ன உதவிகள் எல்லாம் இருக்குது அதை எப்படி அவர்கள் நாடி கொள்ளலாம் என்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த வகையில் குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் வந்து அவர்கள் அந்த உறவிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு முன்னும் கூட அதிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நிறைய யோசிப்பார்கள் அதாவது வெளியே வந்தால் பிள்ளைகள் எப்படி பா பார்க்குறது என்ன எப்படியெல்லாம் நாங்கள் உதவி பெற வேண்டி இருக்கும் அந்த அந்த தகவல் எல்லாம் அவர்களுக்கு இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் நிறைய அது அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு கடினமாக இருக்கும் இந்த வகையில் சட்ட ரீதியாக என்னென்ன உதவிகள் இருக்குன்ற அவை தெரிஞ்சு கொண்டிருச்சு நம்ம சொன்னால் அவைக்கு அப்படியான உறவிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு மிகவும் இல்ல அதாவது ஈஸியாக இருக்கும் முக்கியமாக குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்படுறவர்கள் வந்து யோசிக்கிற விஷயங்கள் வந்து அதாவது பிள்ளைகள் வந்து எப்படி அவை பாதுகாப்பு கொடுக்கறது பிள்ளைகள் எப்படி பார்த்து கொள்றது பிள்ளைகள் சம்மந்தப்பட்ட முடிவுகளை எப்படி அந்த குடும்ப வன்முறை தாக்கங்கள் கா காட்டுற ஒரு உறவினரிடமிருந்து அவர்களோட எப்படி கோஆப்ரேட் பண்ணி பிள்ளைகளில் பார்த்து கொள்றதுன்ற யோசிப்பார்கள் மற்றது பிள்ளைகளை பார்க்குறதுக்கு பண ரீதியான என்ன விதமான உதவிகளை எப்படி அவை மற்ற பார்ட்னர்ட்டேருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றும் யோசிப்பார்கள் இதை விட பாதுகாப்பு அதாவது ரிஸ்ட்ரைனிங் ஆர்டர் அவை வந்து தங்களுக்கு அருகில் வராமல் பிள்ளைகளுக்கு அருகில் வராமல் மேலும் வன்முறை தாக்கங்கள் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் என்பதையும் யோசிப்பார்கள் இப்படி பார்க்கும்போது லீகல் சப்போர்ட் அதாவது சட்ட ரீதியான உதவிகள் பெறதுக்கு முதல் வந்து சட்ட தரணிக்கு எப்படி ஃபீஸ் பே பண்ணுறது இதெல்லாம் எப்படி என்னால் கொடுக்க முடியும் என்று யோசிக்க யோசிக்கக்கூடும் இப்படியான வகையில் நாங்கள் வந்து லீகல் எய்ட் ஆன் டெரியோ என்று சொல்லி கவர்மெண்ட்டுக்களால் கொடுக்குற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குது இது மூலமாக 
அப்படி அவைக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் லீகல் எய்ட் ஆன்டேரியோவுக்கு கால் பண்ணி தமிழில் கதைச்சு அவைக்கு தேவையான சர்டிஃபிகேட் ஒன்று பெற்றுக்கொண்டு சட்டத்தரணியிடம் போகலாம் இது வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் ஏனென்று சொன்னால் அவைக்கு வந்து அப்படியான உறவுலேருந்து வெளியே வரும்போது சட்டத்தரணியின் உதவியோட அவை எவ்வளோ சேஃபாக அந்த வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்து அதுக்கான தேவையான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் அவ்வாறு லீகல் எய்டுக்கு அவை குவாலிஃபை ஆகாட்டி அதாவது அவைக்கு வேலை இருக்குது லீகல் எய்ட் என்ற எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா அதாவது அவையின் ஆனுவல் இன்கம் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் அவைக்கு அதை குவாலிஃபை ஆக மாட்டினம் ஆனாலும் அதாவது மிடில் ஏஜ் இன்கமில் இருக்கினம் என்று சொன்னால் அவை வந்து ஜஸ்டிஸ் நெட் என்ற ஒரு வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கலாம் அது வந்து ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அதில் நிறைய சட்டத்தரணிகள் வந்து தங்களை ஃபீஸை குறைச்சி அதாவது இப்படியான குடும்பங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காண்டியே தங்களை ஃபீஸை குறைச்சி அதில் உதவி வழங்குவினம் அப்படியான ஒரு தகவலையும் அவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இவ்வாறு நிறைய வடிவங்கள் அவைக்கு அதாவது அப்படியான குடும்ப வன்முறையிலேருந்து வெளியே வாரத்துக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கினம் இந்த மாதிரி தகவலை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு அவை கீழே இருக்கிற எண் அதாவது ஐசி நிஷிரவின் எண்ணுக்கு அழைச்சு இந்த மாதிரி தகவலை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ ஷானிகா நிறைய பற்றி அது சொல்லியிருக்கா ஸோ சொன்ன மாதிரி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இங்கே டபிள்யூ 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 டாட் ஐசி இனிஷியேட்டிவ் டாட் காம் என்னுடைய இமெயில் வந்து ஐசி இனிஷியேட்டிவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அந்த ஃபோன் நம்பர் நீங்கள் ஏதாவது கட்சி ரீச் பண்ணணுமண்டா சிக்ஸ் ஃபோர் ஸோ அடுத்தது எங்களோட கோவிட பற்றி தான் இன்னும் நிறைய கோவிட பற்றி தான் கேட்குறோம் பட் அலாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் அண்ட் வேக்சின்ஸ் வருது ஸோ முதலாவது நாங்கள் ஆன்டேரியோ பார்ப்போம் ஸோ ஆன்டேரியோவில் வந்து கோவிட் நைன்டீன் வேக்சினேஷன்ஸ் இஸ் செட் டு ஸ்டார்ட் டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் அதாவது வார டியூஸ்டே ஸோ ப்ராவின்ஸ் வந்து இப்போ முதலாவது ஆக்களுக்கு போகிறதுண்டா ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேர் ஃபீல்டில் இருக்கிற ஆக்களுக்கும் அண்ட் லாங் டேர்ம் கேர் ஒர்க்கர்ஸுக்கும் ஸோ முக்கியத்துவமாக அந்த ரெண்டு ஆக்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் போக போகுது பிகாஸ் அவியல் ஆப்வியஸ்லி கூட எக்ஸ்போஸ்ட் அண்ட் த பீப்பிள் தட் நீட் டு பி ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் த வைரஸ் ஸோ யூ டோன் டூ தேட் ஸோ ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தே ஆர் ரோலிங் திஸ் அவுட் ஸோ டொரான்டோலியம் ஆர்வாலியம் இன் ஆரோவா ஹாஸ்பிட்டலில் தட்ஸ் வேர் தேர் டூங் இன் ஆரோவா அண்ட் ட்ரானோனில் இட்ஸ் அ யூனிவர்சிட்டி ஹெல்த் நெட்ஒர்க் ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டியில் தான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சு தே ஆர் கண்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் எல்லாமே அங்கே இருந்து தான் ஸோ இதில் வந்து கனடா இஸ் ஆக்சுவலி லுக்கிங் டு கெட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டோசஸ் எண்ட் ஆஃப் டிசம்பருக்கு இடையில் ஸோ நாங்கள் ஆன்டேரியோ பார்த்தாச்சு ஆன்டேரியோ சரி டியூஸ்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டலும் தே கண்ட் ஸ்டார்ட் ரோலிங் இட் அவுட் சில இடங்கள் வந்து சில ப்ராவின்சஸ் தே ஹேவ் அண்ட் டிசைட் இவ்வளவு எக்ஸாக்ட்லி போதுன்ட்டு அண்ட் சம் பிளேசஸ் ஹாவ் ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அல்பர்டாவில் வந்து தே ஆர் டூயிங் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டோசஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வேக்சினுக்கு இந்த ப்ரொஃபஸர் வை வேக்சினுக்கு ரெண்டு டோஸ் வந்து இட்ஸ் ரொக்வயர்ட் ஃபார் ஒன் பர்சன் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டோசஸ் வந்தால் ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பீப்பிள் கிட்ட போகும் இது ஸோ வேலை யாரோட ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம் யூஸ்வலாக அவங்கள பார்க்குறோம் ஸோ ஐசியூ டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் ரெஸ்பிரட்டோரி தெரப்பஸ் இந்த மூச்சு எடுக்கிற கோவிட் ஆஃபீஸ் வி டோன்ட் ஒன் டே வித் ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் லாங் டேர்ம் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அகேன் அண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து லைக் ஐ சார் இந்த வேக்சின் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கி எஸ்பெஷலி இந்த ப்ரொஃபஸர் வேக்சின் பிகாஸ் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூ நீட் அ வெரி பர்டிகுலர் சிஸ்டம் ஸோ நெகட்டிவ் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோணும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அந்த வசதி இல்லை வச்சுருக்குது ஸோ எங்கே இந்த வேக்சினை ஆக்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஸோ தேர் ஃபிகர் அவுட் திங்ஸ் ஃபார் தட் பட் அடுத்த வார போகிற வேக்சின் இட் ஷுட் பி அ லிட்டில் பிட் ஈஸியர் டு ஹேண்டில் பட் இமீடியட்டாக இந்த வேக்சினுக்கு சில இடங்கள் தான் பொறுத்து வரும் நாங்கள் வச்சுருக்கிறது ஸோ அட்மிண்டன் அண்ட் கால்கரியில் தான் இருக்குது பால்பர்டாவில் ஸோ அன்டேரியோ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு ட்ரானோ நாடுபா தே கண்ட் ஸ்டார்ட் ரோலிங் அரவுண்ட் டூ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் தே ஆர் லுக்கிங் டு ஹவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புள் வேக்சினேட்டட் பை மார்ச் டைம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றில் ஸோ அதான் நம்ம கோல் இருக்குது நம்ம நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபை ஸ்பெசிஃபை சொல்லலை ஆனால்
அண்டு அதில் ஒரு எட்டு இடங்கள் இருக்குது நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஏரியாவில் பார்த்து அகேன் லொக்கேஷன் இருக்க முடியும் மோர் அக்சசபிள் அதுக்கு ஸோ ஸ்கேட்ச் மாலில் வந்து தே ஆர் லுக்கிங் டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூ டவுசஸ் அதை வந்து அதை எக்ஸ்பெக்டிங் வித் இன் த ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏப்பிள் கொடுத்துட்டு அவ்வளோ டோஸ் வச்சு பார்க்குறியும் ஃபேஸ் டூ வந்து அவை வந்து இப்போ வந்தோடனே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஸ்விட்ச் பண்ண பார்க்குறியும் அவைக்கும் ஒரு ஃபோர்டீன் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது விச் இஸ் அ குட் திங் ஸோ ஹோப்லி ரோல் பண்ண உடனே கடக்கண்ட எல்லாம் வி கேன் ரிசால்வ் திங்ஸ் கொபேக்கில் வந்து ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் கொடுக்க புரியும் நியூ பிரான்ஸ் புக்கில் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது ஹை ஹை ப்ரையாரிட்டியில் ஸோ அகேன் ஐசியூவில் வேலை செய்கிறவ லாங் டேர்ம் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் இண்டிஜுவல்ஸ் அவங்கள அவையில் எல்லாருக்கும் டார்கெட் பண்ணி நியூ ஃபின் லேண்ட் அண்ட் லேபர்டர் அகேன் சேம் திங் ஹை ரிஸ்க் ஆக்களுக்கு தான் முதல் போகுது பிஐல வந்து தே ஆர் லுக்கிங் டு கெட் அ தௌசண்ட் பீப்பிள் வேக்சினேட்டட் நோவஸ் கோஷாவில் வந்து சேம் ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டோசஸ் போகுது ஸோ ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டோசஸ் அதுலேருந்து ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ரெண்டு போனால் ஸோ த நம்பர் பீப்பிள் கெட்டிங் இட் குறைவு தான் அவையில் வந்து அலோகேட் பண்ணுவோம் முதல் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு தான் அண்ட் அவைண்ட் லொக்கேஷன் வந்து இட் வில் பி இன் ஹாலஃபாக்ஸ் அண்ட் டெரிட்டரிஸுக்கு வந்து முப்பதேக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அவை வேக்சின்ஸ் அதோ கொடுக்கலாது என்னடா வெயிட்டு அங்கே வசதி இல்லை அந்த இந்த வேக்சின் வச்சுருக்கிறது பிகாஸ் லோ டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கோம் நம்ம வழியாக ஸோ அடுத்து இப்போ மாடர்னாக வேக்சின் ஒன்று வருது அது வந்த அப்புறம் கேன் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது வந்த அப்புறம் தே ஓ ரோல் அவுட் வித் தட் அடுத்தது எங்களோட கரன்சி ஃபார் டுடே ஸோ ஐ டிட் ஹியர் இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இண்டியாவுக்கு கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ குட் டே இஃப் யூ வான் டூ இட் இன்னும் கொலம்பியா மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிராம்டனில் தான் எல்லாருக்கும் மாறிச்சு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு வேறு லொக்கேஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபோன் அடித்து காசு அனுப்புறேன்டா நான் உட் பி அ குட் டைம் வெல் அஸ் கோ ஹவ்லுக்கு கரன்சி ரைட்ஸ் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி ட்ரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி இலங்கை நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று தசம் இரண்டு ஐந்து இலங்கை ரூபா இந்தியா ஐம்பத்தி ஏழு தசம் ஏழு ஐந்து இந்திய ரூபா அமெரிக்கா பூஜ்ஜியம் தசம் ஏழு ஒன்பது அமெரிக்க டாலர் ஐரோப்பா பூஜ்ஜியம் தசம் ஆறு ஐந்து ஈரோ சுவிட்சர்லாந்து பூஜ்ஜியம் தசம் ஏழு பூஜ்ஜியம் சுவிஸ் பிராங்க் பிரித்தானியா பூஜ்ஜியம் தசம் ஐந்து ஒன்பது பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆஸ்திரேலிய டாலர் சிங்கப்பூர் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து சிங்கப்பூர் டாலர் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி ட்ரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெடிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங் நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர் திரைப்படங்கள் பாடல்கள் எம்பி த்ரீ என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஒரு உங்களோட பிள்ளைகளுக்காக ஒரு விஷயம் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஸோ தேர் இஸ் இஸ் கம்பெனி ஒரு பிஸ்னஸ் ஐ ஷுட் சே பெட்ரியம் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா அண்டு ஸோ அவைண்ட பிஸ்னஸ் என்னத்தை பற்றி என்றா கோடிங் ஸோ சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கோடிங் ஆக்சுவலி எனக்கு உண்மையாக துப்புரவா கோடிங் தெரியாது ஐ வாஸ் நெவர் குட் அட் இட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேள்வி சின்ன வயசில் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாட விருப்பம் ஆனால் கோடிங் என்ன பர்டிகுலர் எனக்கு எப்படியாக செய்யணும் ஐ சத்தியம் எனக்கு தெரியாது சிவில் என்ன வந்து செய்யணும் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆக்சுவலி வில்லி குட் பிள்ளைகளை வந்து அதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் தே ஸ்டார்ட் டீச்சிங் கெட்ஸ் கோடிங் ஸோ இது வந்து உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு மேபி கோவிட் டைம் போர்டாக இருப்பையும் இல்லாட்டி வீட்டில் புக்ஸ் படித்து போராக இருப்பையும் எதுனாலும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஸ்கில் லேர்ன் பண்ணணுமண்டா இல்லாட்டி ஏதாவது என்ன அது யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் தான் என்ன ஒரு ஃபீல்டாக நீங்கள் இன்ஜினியரிங்காக கோடிங்காக ஒரு ஜாபாகவும் கரியராகவும் மேக் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு அது அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருந்தால் Uh, you can contact Petrium Alpha. Uh, the phone number is 587-899-7737. Uh, we will have a class at PM. So, we will have an online class. On. So, you don't have to do a pipe or a pipe. In COVID-19, they are accommodating. Online classes are not at PM. But they do have an advertisement. So, let's check that out. Coding is one of the highest in-demand skills in today's world. Therefore, we have designed a unique approach to teaching coding while boosting a student's math skills at the same time. Now, we are offering 30% off our regular
Coding is one of the highest in So, if you want to talk about the coding, again, if you have any questions, I know there is a new way to talk about coding or online classes. So, if you want to talk about the details, again, the phone number is 587-899-7737. Okay, now we are going to talk about the cost, like I said, high numbers. So, we are going to look again at COVID-19. So, unfortunately, or fortunately, I don't know which one it is. Uh, so, rules alarm extend uh, until January 20th. Uh, so, Ontario has the rules, uh, limitations, restaurant, the city, visitation, city, uh, public events, wedding, reception, all restrictions are in place. That is why until January 20th. Um, unfortunately, the numbers are high. So there's nothing that we can do about it. And if you look at they've actually talked about it. Or a modeling sense, we don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry about So unfortunately, our charts are not looking so good. Um, so COVID-19 lockdown, but Toronto, especially in the area, Peel region and Toronto. So we don't have to worry about it. So current lockdown is one. அதே போல தான் இப்போ மார்ச்சில் வந்த லாக்டவுன் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்குது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இட்ஸ் நாட் ஹேவிங் த சேம் சக்ஸஸ் ரேட் அது இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைச்சி வாரத்துக்கு காரண் மேனடாக மேபி பீப்புள் ஆர் நாட் டேக்கிங் இட் அ சீரியஸ்லி ஓர் கூட வைரஸ் வழியால் இருக்குது ஸோ அலார பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் காட் வித் இட் ஸோ ஏன் காரணம் தெரியல பட் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் த சேம் டைம் ஆஸ் மார்ச்சிலிருந்து ஸோ பீல் வீ பீல் வீட்டில் பார்த்தீங்களா But they have about 197 cases per 100,000 residents uh, per week. Uh, so, I've been in Toronto, 118 uh, per 100,000 residents per week. So, I've been in Toronto, so I've been in a difference. Again, Toronto and Peel are the big numbers. I've been in most restrictions at this time. Uh, but, if you look at the rate, uh, it's uh, last 14 days, so two weeks, 2.47 uh, growth rate of the infection. அது த்ரீ பர்சன்ட்டால் ஜஸ்ட் த்ரீ ஆல் நாங்கள் கூட்டி கொண்டு போயிட்டோம் மண்டா பை ஜனுவரி ஸோ வார ஜனுவரியில் நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் கேசஸ் டெய்லி பார்க்குறீங்க ஸோ ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ டிசம்பரில் தான் இருக்கிறோம் பை ஜனுவரி டைம் வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கேசஸ் சப்போஸ் நாங்கள் ஸ்லோ டவுன் பண் பண்ணிட்டோம் மண்டா இஃப் வி டூ ஸ்லோ அட் டவுன் தென் உப்பு இருக்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் எதிர்பார்க்குறோம் ஜனுவரி டைம் அண்ட் அகேன் ஹையஸ்ட் ரேட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி த்ரீ இன்டைக்கு வந்திருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த மார்க் வந்துட்டு லோவாக வச்சுருந்தோமா அது குறைக்கிற மாதிரி இல்லை பட் இட்ஸ் நாட் இன்க்ரீஸிங் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஃப் த குட் திங் வேர்ஸ்ட் கேஸ் நேரியோ பார்த்த மாட்டா இப்போ நொவம்பர் அங்கட என்ட்ரி லெவல் வரைக்கும் ஜஸ்ட் பிஃபோர் அங்கே லாக்டவுன் ரூல்ஸ் வரும்போது ஏன்டா அதில் ஒரு குவிக் கேப் இருந்திருக்குது டக்குன்னு நம்பர்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணிடுச்சா அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் ஷட் டவுன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த குவிக் growth vanda adhe pola rate grow panichunda then we are looking at 10000 cases uh, daily so upperikara vada five times more than that um, so again ellarum kavana marango i know winter time especially for holiday time ella customer than irukka but christmas new year nalum sari we are going to have a look at that um, but those are numbers that we do have to look up for so just stay safe and after that we have our kalayarangam for today கலையரங்கத்தில் வி ஹவ் ஓவியா ஸ்ரீதரன் அவள் வந்து ரெண்டு கவர் சாங்ஸ் இருக்கா ஒரு பாட்டை வந்து கண்டு கொண்டே கண்டு கொண்டே அண்ட் ரெண்டாவது பாட்டை வந்து பூவே வாய் பேசும்போது ஸோ லெட்ஸ் ஹவ் ஹியர் தாட் Jump 
எது பயணமோ இந்த சாலைகள் உன் வீட்டில் முடியுமோ ஏ கனவு மங்கையே உனது மனது எனது மனது that just so nice to listen to uh savavanda she's actually a really good singer uh, as ninga kattinga and she's actually a really good dancer too i'm um, a young and upcoming artist uh nariya vanda paadal ellam ninga youtube la poi paakalam uh so you can search her name obvious sridharan adala poi ninga paakalam adutha we are going to go to sudharan for our news today வணக்கம் இன்று டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி வியாழக்கிழமை லைஃப் ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்க் காப்பரதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துறைராஜ் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா டாட் காம் தேசியம் நேஷன் டாட் காம் ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம் கோவிட் தடுப்பூசி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை கனடாவை வந்தடையும் என்று கனேடிய மத்திய அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது கனடாவின் கொள்முதல் அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் இன்று இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் இன்று நாடாளுமன்ற கேள்வி நேரத்தில் அமைச்சர் இந்த தகவலை வெளியிட்டிருக்கின்றார் கனடாவில் பயன்படுத்த தடுப்பூசிக்கான ஒப்புதலை வழங்குவதாக அதிகாரிகள் அறிவித்த ஒரு நாளிலேயே அமைச்சரின் இந்த உறுதிப்படுத்தல் வெளியாகியுள்ளது நேற்றைய கனடா தனது முதலாவது கோவிட் தடுப்பு மருந்தை அங்கீகரித்திருந்தது ஃபைசர் தடுப்பூசிக்கு ஹெல்த் கனடா நேற்று ஒப்புதல் அளித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது தற்போதைய வளர்ச்சி விகிதத்தில் ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் ஜனவரி மாதத்துக்குள் ஐயாயிரம் தினசரி கோவிட் தொற்றுக்கள் பதிவாகக்கூடும் என்று புதிய மாடலிங் தகவல்கள் கூறுகின்றன என்று டக்ஃபோர்ட் அரசாங்கத்தின் புதிய மாடலிங் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அடுத்த மாதத்துக்கு ஒன்டாரியோ மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சையில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கோவிட் தொற்றாளர்கள் இருப்பார்கள் என்று இதில் கூறப்படுகிறது இப்போது மற்றும் ஜனவரி மாத ஆரம்பத்தில் தொற்றுக்களின் வளர்ச்சியை பொறுத்து மாகாணம் எடுக்கக்கூடிய நான்கு வெவ்வேறு பாதைகளை இந்த மாடலிங் எதிர்வு கூறுகின்றது ஒன்டாரியோவின் தற்போதைய தொற்று கட்டுப்பாடுகள் பயனுள்ளதாக இல்லை எனவும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளார்கள் டொரண்டோ மற்றும் பீல் பிராந்தியம் போன்ற பகுதிகளில் ஒன்டாரியோ அரசாங்கத்தின் தற்போதைய கட்டுப்பாடுகள் முந்தைய மாகாண கட்டுப்பாடுகளைப் போல பயனுள்ளதாக இல்லை என்றும் அதிகாரிகள் கூறியிருக்கின்றார்கள் 
ஒன்டாரியோ அனைத்து கோவிட் அவசர உத்தரவுகளையும் அடுத்த வருடத்தின் ஜனவரி மாதம் இருபதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கின்றது என்று மாகாண அரசாங்கம் இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டிருக்கிறது இந்த அவசர உத்தரவு நீட்டிப்பு அனைத்து தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கும் உதவும் என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளார்கள் இதேவேளை தடுப்பூசி விநியோகத்துக்கும் இந்த நீட்டிப்பு உதவும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது இன்று கனடாவில் மொத்தம் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன இதன் மூலம் கனடாவின் மொத்த தொற்றுகளின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்தி நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு எனவும் மொத்த மரணங்களின் எண்ணிக்கை பதிமூவாயிரத்தி நூற்றி ஒன்பது எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று ஒன்டாரியோவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று கியூபெக்கில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு அல்பர்டாவில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறு பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் எழுநூற்றி மூன்று சஸ்கெச்வானில் முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு மணிட்ரோபாவில் இருநூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று நியூ பிரான்ஸ்விக்கில் நான்கு நொவஸ்கோஷியாவில் நான்கு நியூஃபன்லாந்து மற்றும் லெபரோரில் ஒன்று என இன்று தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன ஒன்டாரியோவில் முப்பத்தி ஐந்து கியூபெக்கில் முப்பத்தி மூன்று பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இருபத்தி எட்டு மனிட்ரூபாவில் பதிமூன்று அல்பர்டாவில் பதிமூன்று சஸ்கேச்வானில் நான்கு என இன்றைய மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதுவரை கனடாவில் மூன்று லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பேர் சுகமடைந்திருக்கிறார்கள் ஒன்டாரியோ நாளை சில பிராந்தியங்களுக்கு கடுமையான கோவிட் கட்டுப்பாடுகளை அறிவிக்க உள்ளது இன்று மாகாண உயர் மருத்துவர் இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டிருக்கின்றார் சுகாதார அலகுகள் கட்டமைப்பில் ஒருபடி மேலே செல்ல பரிந்துரைத்துள்ளதாக அவர் கூறியிருக்கின்றார் இதனால் எந்த பகுதிகள் பாதிக்கப்படும் என்பதை அவர் குறிப்பிடவில்லை லைஃப் ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டிங் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவில் இன்றைய கனேடி செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும் மீண்டும் நாளை வெள்ளிக்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள் டாப் ஃபைவ் ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்டு செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவப்பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை நான்காயிரம் சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூறையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங் மோட்கேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லா ஃபர்ம் இன் ஹவுஸ் ட்ரைனிங் நெட்ஒர்க்கிங் இவெண்ட்ஸ் செமினார்ஸ் இன்னும் பல ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் future reality Hi guys welcome back so unfortunately nanga ingada show end ka vandaachu i want to thank you all again angalaoda vanda join panni paakkuradhukku again angala sponsors edha the advertisement ungala information bits edha podanumanda please talk to us we'll get in touch as well ungala information ah kodutha packages ellam solluvom enna mari endu எனி ஆர்டிஸ்ட் இன்றைக்கு கேட்ட மாதிரி எவ்வளோ வடிவான சாங் நல்லா அழகாக பாடியிருக்கா அதே போல் இன்னும் நிறைய பேர் நீங்கள் ஆடுவீங்க பாடுவீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மேபி ப்ளே பண்ணிங்க ஒட் எவர் இட் இஸ் அதை அனுப்பி விடுங்கோ அண்ட் அகேன் இன்ட்ரோ கிளிப் போட்டு உங்களை பற்றி காய்ச்சு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பழகிறதுக்கு யூ கேன் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் யூர் சாஃப் இஸ் வாங் ஸோ தட்ஸ் நதர் திங் வி கேன் டியூ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ நோ நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து பார்க்குறீங்க ஸோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் ஃபாலோ பண்ணுங்கோ உங்களுக்கு யூடியூப் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் அப்படின்ற நிறைய நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பிள்ளை இருக்கிறோம் அடுத்த வர போகிற ஒரு ஆப் ஆக்சுவலி வரப்போகுது ஸோ கூடிய சீக்கிரமாக யூ கேன் டேக் அஸ் ஆன் த கோ வித் யுர் ஃபோன் ஸோ தட் வில் பி ஃபன் ஸோ நீங்கள் யாரும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஷோவை ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் திங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் வில் சி யூ கேன் டுமாரோ